और एक नेक्स्ट अपने एंटी हाइपरटेंसिव का जो पार्ट है वो है मेटोप्रोलॉल या टेन लॉल दोनों इंपॉर्टेंट है अपने लिए तो अगर अपन इनकी बात करें तो ये बीटा वन एडिनोजिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर है इनको कार्डियो सेलेक्टिव भी बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव टर्म कैसे मिली इसका अपन देखते हैं कि अपन ने बोला है बीटा वन एडिनोजिक रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट तो रिसेप्टर होते हैं वो बीटा वन भी होते हैं बीटा टू भी होते हैं और बीटा थ्री भी होते हैं अब बीटा वन कहाँ होते हैं एडिनोजिक रिसेप्टर हार्ट में होते हैं किडनी में होते हैं ब्लड वेसल्स में होते हैं और ये रेनिन के रिलेज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है बीटा वन एडिनोजिक रिसेप्टर और बीटा टू रिसेप्टर होते हैं लंग्स में जी ट्रैक्ट में लीवर में यूथेरस में वेस्कुलर स्मूथ वसल्स में और स्केलेटर मसल्स में और बीटा थ्री एडिनोजिक रिसेप्टर होते हैं फैट सेल्स में तो यहाँ पे टर्म मिली है कार्डियो सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव का मतलब ये है कि बीटा वन रिसेप्टर पे अगर कोई ड्रग एक्ट करेगी इसका मतलब कि वो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक्ट करेगी कैसे कि वो बीटा वन रिसेप्टर मेनली हार्ट में होते हैं किडनी में होते हैं या ब्लड वेसल्स में होते हैं और रेडी रिलीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन वही अगर अपन देखें लंग्स जी ट्रैक्ट में लीवर में तो यहाँ पे अगर कोई ड्रग एक्ट करती है तो वो ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा या उसके साथ में कुछ भी करने में हेल्प नहीं कर पाएगी जितना कि बीटा वन एडिनिक रिसेप्टर पे अगर कोई ड्रग एक्ट करती है तो वो कर पाती है तो इसी कारण से उनको कार्डियो सेलेक्टिव बोला है और बीटा वन एडिनिक रिसेप्टर है वो हार्ट किडनी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल मेटोप्रोलॉल एटर्नोल ये जो ड्रग्स है वो बीटा वन एडिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है इनका अपन मोड ऑफ एक्शन देखें तो इनका अगर अपन मोड ऑफ एक्शन देखें तो मेटोप्रोलॉल और एटेनलॉल और एक तरफ से एड्रीनालिन तो अगर हार्ट सेल हार्ट की सेल है या किडनी की सेल या ब्लड वेसल्स की सेल है अगर हार्ट किडनी या ब्लड वेसल्स की सेल है तो वहां पे अगर एड्रीनालिन आता है एड्रीनालिन क्यों आएगा वहां पे एड्रीनालिन सेक्रेट होता है फाइट और फ्लाइट वाले एक्शन पे फाइट और फ्लाइट वाले एक्शन पे अगर एड्रीनालिन रिलीज हुआ है तो वो हार्ट की सेल में किडनी की सेल में या ब्लड वेसल्स की सेल में आके बाइंड होता है और जैसे ही वो बाइंड होगा तो हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा किडनी के सेल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा ब्लड वेसल्स की सेल एकदम कॉन्ट्रेक्ट होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ये कब होगा जब फाइट और फ्लाइट एक्शन आएगा जब एड्रीनोलिन रिलीज होगा तो ये सारा का सारा एक्शन होगा बीटा वन रिसेप्टर जो हार्ट की सेल में किडनी की सेल में या ब्लड वेसल्स की सेल में होता है वहां पे आके एड्रीनोलिन बाइंड होगा और फाइट और फ्लाइट वाला एक्शन होगा और फाइट और फ्लाइट वाले एक्शन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमेशा तो मेटोपोलॉल या एटोनोल उसकी स्ट्रक्चर भी एड्रीनोलिन के समान ही होती है एड्रीनोलिन जैसी ही उनकी स्ट्रक्चर होती है तो बीटा वन रिसेप्टर पे आके वो बाइंड हो जाएगी मेटोपोलॉल या एटोनोल और एड्रीनोलिन वहां बाइंड नहीं हो पाएगी जिसके कारण से न तो फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट वाला एक्शन आएगा और न ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बहुत ही सिंपल मोड ऑफ एक्शन है मेटोपोलॉल या एटेनोल का तो अगर अपन बात करें मेटोप्रोल एंड एटेनोल कम्पीट विद सिंपेटो माइमेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर सचेत केचोकोलोमिन और एडिनलिन फॉर बाइंडिंग एट बीटा वन एडिन रिसेप्टर इन द हार्ट एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स इनिबिटिंग सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट ऑल्सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इट ऑल्सो इनिबिट द सेक्रिएशन ऑफ रेनिंग फ्रॉम जस्ट्रा ग्रोमिल सेल्स किडनी सो डिप्रेस द रा सिस्टम और Causing the vasodilation, decrease sodium and water retention. So this is the all mechanism of action of metoprolol and etanolol. यहाँ पे अगर देखें तो beta blocker का short circuit अगर अपन देखें तो beta blocker अगर कोई patient लेता है तो beta blocker enter blood stream में enter होती है और वो gastrointestinal tract के through blood stream में enter होगी और enter होने के बाद में beta blocker एड्रीनोलिन को अटैच होने से रोक देगी कहाँ पे हार्ट की सेल में या किडनी की सेल में और थर्ड थिंग क्या होगी हार्ट रेट को स्लो कर देगी और फाइट और फ्लाइट एक्शन होगा ही नहीं दिस इज द सिंपली मैकेशन ऑफ 
मेटोप्रोल बाकी डायबिटीज अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे